Hello, students. How are you? Students, today is September 16th, or it's 16 de September. And here we go with one more class. In today's class, guess what? We are going to talk about math. E na aula de hoje, adivinhe, falaremos sobre matemática. Math. Can you imagine an English teacher teaching math? Vocês conseguem imaginar um professor de inglês ensinando matemática? Pois é, vamos lá então. So, students, I left an activity on our platform. Eu deixei uma atividade na nossa plataforma aqui na página 52, onde a gente ia aprender a contar até 1 bilhão. 1 billion. É, a gente vai aprender a contar isso aí tudo, viu, gente? Primeiramente, aqui vocês iam encontrar essa tabelinha que funciona meio que como uma revisão dos números que vocês já conhecem. E eu creio que vocês conseguem contar até 1000. Eu creio que vocês conseguem contar até 1000. Não é, gente? Mas para quem não sabe, a gente vai seguir aqui essa tabela e ilustrando aqui os numerais que estão faltando, ok? So, students, follow me on this activity. Let's go. Então, aqui a gente vai completar a nossa tabelinha de acordo com o numeral que tem aqui embaixo. Eu vou pronunciando e à medida que eu for falando, vocês vão repetindo comigo, ok? Let's go. So, the first number is 20. The second one is 21. So, I have to write the number here. Ok? So, the first number is 21, here, Aqui já passamos para a outra sequência, onde a gente tem somente as dezenas, olha. A gente vai aumentando de dezena em dezena. 20, 30, 40. Aqui temos 50. Aqui temos 60. 70. 80. 90. 100. Ok. Gente, se a gente consegue contar até o 100... Se a gente consegue fazer isso aqui até o 100, tranquilamente você vai contar até 9.999. 9.999. Você consegue contar tranquilo até lá. Porque os numerais que vêm aqui depois, basta a gente ir trocando. Por exemplo, ó, se a gente sabe do 20 ao 30, você sabe do 30 ao 40, do 40 ao 50 e assim por diante. Pois é só acrescentar o um numeralzinho aqui onde fica o zero. Né? Então, 20, vou botar um tracinho e o número seguinte, 21. 22, 23, com 30, por exemplo, será 30, tracinho, 1, 32, 33, 40, 41, 42 e assim por diante, até o 99. Quando a gente chegou no 100, o que a gente vai fazer? A gente vai adicionar novamente lá do number 1, 100 and 1, 100 and 2, e assim por diante, até chegar no 199. 199. Ok? E aí, continuamos para o 200. 200, né? Aí você vai 201, 202, 203. E até chegar no 299. E assim por diante também para os outros. 300, 500. Vamos completar aqui, ó. 300. Que isso? 300. Aqui temos 500. 700. 700. Aqui temos 900. Ok? Entendido essa parte? Beleza. Então, se vocês completaram a tabelinha de vocês assim, a gente pode agora continuar até 1 bilhão, né? Vamos lá contar até 1 bilhão agora. Aqui temos 1000. Gente, 1000 é como vocês vão falar o 1000. Para qualquer número, se eu for falar 7000, por exemplo, eu falo 7000. Se eu for falar 20 mil, eu falo 20,000. 70 mil, 70,000. Então, a gente consegue aqui, ó. Se eu for falar em students, 1001, eu vou falar 1,000 and, adivinha? 1. Tá? E vocês podem contar novamente. 1,001, 1,002, 1,003, ok? Chegamos no 1 million, chegamos no 1 billion. Ok, números bem grandes, não é? Certo. 
E aqui embaixo a gente tem uma atividade onde a gente ia separar por centenas, que a gente vai chamar de hundreds, dezenas chamaremos de tens e unidades chamaremos de ones, alright? Ok, então o que vocês iam fazer aqui? Vocês iam separar esse número em centenas, dezenas e unidades. Vamos lá fazer isso agora? Follow me. So, 593. Vão tentando pronunciar esses números, tá, estudantes? Quantas centenas temos aqui? How many hundreds do you have in this number? We have 500. Quantos tens? Nine tens. Quantos ones? Three ones. So, 593. E aqui, quantas centenas? Seven hundreds. Four tens and two ones. And this one, eight hundred thirty seven. Eight hundreds. Temos three tens. E temos seven ones. E no final, nine hundred fifty four. Aqui temos nine hundreds. Temos five tens. And the last one, four ones, five hundred and fifty-four. Ok, prontinho, gente, muito bem. Espero que tenham completado a atividade de vocês dessa maneira e vamos para a próxima parte da aula de hoje. Let's go. Ok, aqui na parte de baixo, primeiro vamos falar sobre essas duas expressões que temos aqui: smallest and greatest. Repeat with me: smallest and greatest, ok? Então, quer dizer, gente, do menor para o maior. Vamos fazer a leitura do título comigo. Number three. Arrange the numbers in each group from the smallest to the greatest. Arrume os números em cada grupo do menor, smallest, para o maior, greatest. Temos aqui, então, três numbers e vocês devem fazer o quê? Procurem qual é o smallest, e qual é o greatest? E organizem aqui. Vocês estão vendo esse sinal aqui, né? Sinal de menor. O número que está aqui, ele tem que ser menor do que esse, que é menor do que esse. Tá? A mesma coisa para esse grupo aqui também. Alright, students? Ok. Now, we are talking about odd and even. Complete with odd and even numbers. O que isso aqui quer dizer, teacher? Pelo amor de Deus. Odd and even. Tá. Eu não vou dizer para vocês o que significa. Eu não vou falar a tradução. Eu vou dar um exemplo do que eles são. Tá? For example, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Nananã. Entenderam? Eu acho que já deu para vocês entenderem do que eu estou falando. Que tipo de números são esses even numbers. Já os outros, gente, os odd numbers, vão ser esses aqui que eu vou falar agora. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 e assim por diante. Novamente eu disse assim por diante, né? Então, entenderam o que são esses odd numbers e esses even numbers? Nessa sequência temos apenas even numbers. E vocês vão completar de acordo com a sequência que está sendo pedida aqui. Entendam que sequência é essa? Vocês vão ver que está sendo de... 2 by 2, ok? Está sendo contado de 2 em 2. On letter B, we have 11, 13. Aqui a gente está falando de odd numbers. Novamente, pulando de 2 em 2. Ok. In letter C, we have, again, even numbers. Ok? Certinho. Odd and even numbers. Quem não entendeu, manda a pergunta para mim dizendo o que é, que eu respondo para você. Mas acho que ficou bem claro, não ficou? Vamos para a próxima, question number 5. Use numbers 6, 3, 4 to make the smallest even number you can. Ou seja, galerinha, use os números 6, 3, 4 para fazer the smallest even, quer dizer, o menor even number que você conseguir. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar esses números e vai reorganizar para fazer o menor even number possível que você conseguir. E você escreve ele aqui, ok? E na outra é o contrário. The smallest odd. O menor odd number que você conseguir, você vai colocar lá. Ok, students? Vamos para number 6 now. 
Use numbers 1, 9, 2 to make the biggest even number. Essa questão é bem parecida com a quinta, né? Que temos. Aqui você vai montar o maior even number que você conseguir aqui, ó, arrumando esses números aqui. Vai ser o maior even number. E embaixo vai ser o maior odd number. Alright, students? Revisando, falamos sobre o smallest, e o greatest, odd, and even numbers. Ok, students? So, I hope you understood our content, and see you next class. Bye-bye.